na kuhusu hilo swala ya yeye kupata ya matatizo unajua mimi malemu bibi yangu alikuwa ni mganga ambaye anaaminika sana walikuwa wanakuja tofauti tofauti kutoka sehemu mbalimbali kwa hiyo alikuwa anafanya kitu ambacho ani akikwambia hivi ni kitu ambacho kinakuwa na kipindi bibi yangu anataka kufariki mikoba yake yote mimi ndio nilitakiwa niwe mmiliki wewe ndio unatakiwa umiliki mikoba bibi ya yeah. uganga ya yeah, mimi ndio nilitakiwa nilisi ile mikoba ya uganga lakini mimi nilikataa na nilikataa kwa sababu zangu za msingi unajua asilimia kubwa sisi wasomi huaga tuaminigi mambo ya uganga wala mambo ya uchawi mimi kuwa mmiliki wa hiyo mikoba ya marehemu bibi yangu Nili, kuna mtu ambaye amepewa katika familia ila pia naweza nikasema mimi nimepewa nafasi kwa sababu ndio nilikuwa mteule halisi halali kwa hiyo mikoba hivyo nimepewa nafasi ya kwenda kuomba kitu chochote ninachokihitaji mimi hasa katika upande wa mambo kama haya mfano mtu labda ilichukua ile nguo nikaweka nilicho ambao niweke kwa sababu ilikuwa si rahisi sana kutoka tena nije niichukue nipeleke alafu nirudi tena niweke kwa hiyo ingenichukua muda kidogo hivyo na maana nilikuja na vifaa vyangu nyumbani Nika, kuna mengine nilifanya pale pale siwezi kuyasema ila kuna kitu ambacho niliondoka nacho na nikaweza kuja kuweka kwenye nguo yake na baadaye akaivaa then kikatokea kitu ambacho kimetokea kuwashwa kuisma umivu katika ngozi yake na kuhusu hizo fimbo ambazo anapigwa kupata habari zetu kwa haraka bonyeza subscribe kisha alama kengele itakayo kujia king for the best quiet naam e bana mfuatiliaji wa king po tv ni matumaini yangu mzima wa afya kabisa e bana muda huu tumeza kukutana na dada ambaye uh, kwa namna moja ama nyingine inasadikika Dadangu naomba uniwe razi kidogo nitakacho nitakacho kwenda kuzungumza hapa uh, ni kwamba inasadikika kwamba dada huyu ndiye ambaye ameweza uh, kumroga mume wake kuweza kumpatia uh, matatizo yale ya kuweza kupigwa na mtu lakini pia kuwashwa mwili mzima kwa mazungumzo ambayo tumeza kuyafanya uh, ikaja kubanika kwamba dada huyu wenda ndiye mhusika mkuu na nilitanguza samahani kwa sababu hatukumwambia chochote ambacho tutakwenda kuzungumza naye bali ni kwa namna moja ama nyingine. Dadangu samani sana kama nitakuwa nimekuuzi. Ila unajua binadamu tumeumbwa kusemwa. Kwa hiyo kama kutakuwa kuna ukweli wote basi naamini utakwenda kutusamehe zaidi. Mambo vipi lakini? Poa. Fresh. Ah, yeah, niko fresh. Okay, unaitwa nani? Naitwa Mariam. Mariam. Okay, sawa. Uh, Mariam wewe ni, ni ni mkazi wa maeneo haya? Ya, yeah, ni mkazi wa maeneo haya namda gani kwa mazingira haya namda kidogo sina muda mrefu sana wala muda mfupi hivyo naweza nikasema pia ni mwenyeji mwenyeji ndio okay. uh, huku na kuona ka na na kuondoka ama ni maeneo yako ya siku zote yani maeneo yangu ya siku zote ila kama nikipata nafasi ya kutoka kwenda sehemu uoga natoka alafu narudi sawa ah, familia iko vipi lakini salama mtoto wazima sina mtoto una mtoto ndio kabisa kabisa ndio kuna jirani nilikutana naye hapa kanaambia ulizia tu kwa mama Yasini au nitakuwa nimekosea utakuwa umekosea mimi sina mtoto sawa kwa namna moja ama nyingine uh, lakini hiyo ndio tulikuwa tunaoke kwenye simu ya yeah, ndio mimi nimepewa nimepewa namba yako ama nilipewa namba yako na miongoni mwa watu ambao tuweza kuzungumza nao kuna issue ambayo tuweza kuzungumza nao na akanipatia namba yako akisema kwamba wewe ndiye uh, mhusika wa karibu na mtu ambaye ameweza kupatwa na changamoto sasa ndio maana nimekuuliza maeneo haya ni mkazi ama ni, ni mtu akuja na kuondoka kuna nini kwa ni mbona tunauliza na maswali kama hayo uh, kuna issue tu hapa na pale ambayo ameweza kujitokeza Uh, na ningependa sana ushirikiano wako ama tukipenda ushirikiano wako kwa sababu uh, ni njia moja wapo ya kuweza kukusaidia wewe pamoja na wenzako. 
Nimekuza kusana familia mtoto mesema hauna uh, Lakini pia nikuza kitu kingine katika mausiano Upo kati kwenye mausiano Apana Upo kwenye mausiano Upo kwenye mausiano Kila ulikuwa katika mausiano <laughs> Ya nilikuwa ganayo Ok na ni mdagani um, Hupo kwenye mausiano Toka pali pili kwenye mausiano paka sasa Una mdagani haupo kabisa katika mausiano <laughs> Ilo suwa la mausiano kwa mba ni mdagani, ilo ni jambo langu binafsi, hivyo suwezi kulizo ngumzia. Awezi kujua, labo kuna mtu wana kuangalia hapa, naweza kaku, akavutiwa na wewe. Kwa tuneza, tuneza, tuneza kweka mambo frani kwa wazi, alafu badai, mambo mingina kakaa sawa zaidi. Kuna mtu nilifanya na interview, alikuwa na matatizo, akasaidiwa, akapata mume, na sasa navo zungumza yuko nje ya nchi kabisa. Ana maisha ke, ana mtoto. Mamba nakuenda vizuli. Kwa atawe pia kama utakuwa ni mtu wakoza kufunguka, itakuwa vizuli zaidi. <laughs> Kwa sasa mimi sina mausiano. Ila nilisha ikuwa na mausiano. Na mausiano yangu ya lidumu almost kama mwaka mmoja. Ila baada ya mwaka kuisha na mausiano yangu alisha. Mausiano ya kaisha. Ndiyo. Na shidagia nileza ujitokeza. Ayo ni mambo yangu private hivyo siwezi kuambia chochote kuhusu mahusiano yangu kwamba ilikuwaje mpaka ikafikia hivyo. Ni mambo ambayo yananihusu mimi kama mimi. Bwana Omali unamfahamu? Omali ni wengi kwa hiyo sijajua ni Omali yupo namzungumzia. Kwa bahati mbaya sikuweza kufahamu Omali nani lakini wewe unamfahamu Omali yupi? Unajua kuna vitu ambavyo unaongea ama unaniuliza ni vitu ambavu sitamani kuvisikia wala kuulizo kwa sasa hivi. Kwa sasa hivi. Nimesho ona pengine kuna sababu ya we kufika hapa. Kuna sababu kubwa sana lakini ngependa tu shilikiano wako. Inamana wewe hauna umtu ambaye na mfahamu na hitu wa mati. Ok niseme tu na mfahamu. Na mfahamu kama nani? Na mfahamu kama ni mtu ambaye nilisha kuwanae katika ya mausiano. Yeni ndo mtu ambaye nilitoka naye kwa na mahusiano yangu ya mwisho. Kwaje sasa mpaka mkaachana. Au mkatengana. Ani story kidogo na sidhani kama ni vizuri sana kuiongelea kwa sababu hata mimi pia huwa sipendi kuikumbuka na wala sipendi mtu anuulize kuhusu haya mambo. Uh, kuna tatizo labda niweke tu uh, siku ya jana kulitokea na tatizo maeneo fulani ambapo nasadikia kwamba wenda wewe uh, ulikuwa ni miongoni mwa wale ambao wanahusika kwa namna moja ama nyingine uliondoka nyumbani ukimwacha mumeo yupo katika hali mbaya sana omali ndio maana nimekuuliza kwamba una muda gani hapa na maana kwamba kutoka maeneo haya mpaka sehemu husika ambapo anaishi omali ni pano mbali of course na hata sisi wenyewe pia tumeweza kutuchukua muda kidogo kuweza kufika hapa ila nashukuru Mwenyezi Mungu kwa maelezo na nini uweza kutubali kuweza kutuelekeza na mpaka tumefika hapa. Kuna ukweli gani kuhusiana hilo kwanza? Kwamba wewe uliondoka pale ukiwa umemwacha mpenzi wako katika hali ya tofauti. Kuhusu hilo swala niseme tu kwamba ni kweli. Niliondoka nikiwa nimemwacha katika hali mbaya. Ya, yeah, nilimwacha katika hali mbaya. Ni hali gani ambayo ulimwacha nayo kwa upande wako? Hiyo <laughs> hali ambayo nilimwacha nayo ni hali ambayo mimi kwanza sikuiona ila nilikuwa na, naweza nikasema kwamba nafahamu kabla sijatoka kwamba ni hali gani labda naweza kawa nayo baada ya mimi kuondoka. Na ndio maana nikaondoka nikamwacha katika hiyo hali. Mm. Okay, sawa. Ufahamu ina maana kwamba hiyo hali halisi ambayo aliyopatwa kwa siku ya jana. Ya, yeah, nafahamu. Unafahamu kabisa? Ni kweli nafahamu. Nisema kwamba uh, kwa namna moja ama nyingine wewe ndio umesababisha maana uliondoka ukiwa nafahamu kabisa uh, mtu wako yupo katika hali mbaya na ulifunga pale kuna kufuli liliweza kukutwa. Ni maana kwamba ulidhamilia. Ya ni kweli. Mimi ndo nilifunga mlango na nikaamua kuondoka. 
Kwa hiyo nilidhamilia. Nilidhamilia. Yeah. Ni vitu gani ambavyo vilikupelekea uweze kuzamilia kufanya kitu kama hicho? Na sababu kubwa ni nini? Ah, uh, unajua Omali unayemzungumzia wewe ni mtu ambaye alikuwa ni zaidi ya mimi. Ni vipi? Yaani ni mtu ambaye nilikuwa na mheshimu, na msamini, na mjari. Yaani namfanyia kila kitu cha muhimu cha kumjali ambacho mtu yote huwa anapenda kujifanyia yeye mwenyewe. Ila nilikuwa nafanya vitu vingi vya namna hiyo kwake na sio kwangu mimi mwenyewe. Kwa hiyo Omari alikuwa ni mtu wangu ambaye nilikuwa naishi naye nyumba moja. Hivyo tu kuna mambo ambayo yamesababisha mimi kufanya yoyote. Na mambo hayo kwa yani before namjua Omari sivyo ambavyo nilivyomkuta kipindi naishi naye. Omari alikuwa ni mtu fulani ambaye kwanza hana mambo mengi alikuwa mpole mstalabu nikimwambia kitu ananielewa tunasikilizana lakini baada ya mimi na Omari kuelewana na kuamua kuishi nyumba moja Omari alikuwa ni mtu mmoja wa tofauti sana vile ambavyo mimi sikuwahi kuwaza wala kutegemea na mimi nilikuwa nampenda sana Omari sana na na imani kwamba the way unavompenda mtu kwa asilimia zote na chochote atakachoja kukufanyia kibaya ndo asilimia zile zile utakwazika kwamba kama ulimpenda sana na akikosea pia utachukia sana kiasi kile kile kwamba upendo na chuki ni kitu kimoja sema tu kila kitu kinakuja kwa namna yake hivyo Omari ni mtu ambaye amenuumiza sana zaidi ya sana kipindi naishi na Omari alikuwa si mtu wa kunijali wa kuniheshimu wa kunipa nafasi kwake kuwa mwanamke mwenye mumewe labda yani nilikuwa sina kauli yoyote kwake nilikuwa ni mtu wa kupigwa matusi dhalau kuzalilishwa yani ilifikia tu omali nilikuwa nasikia kwamba um, Bwana mtu wako anatoka na watu nje hivi na hivi. Lakini mimi nilikuwa sipendi kusikiza maneno ya watu eh. Lakini akija nyumbani vile ninavyoambiwa na jinsi alivyobadilika napata picha kwamba ni kweli. Najaribu kuweka akili yangu kwamba hichi kitu sicho lakini nashindwa kutulika. Lisemolo lipo eh. Na kama alipo Waswahili wanakuambia linakuja. Hivyo kila kitu nilishuhudia kwa sababu Omari licha ya kufanya nje aliona haitoshi alikuwa ananiletea wanawake ndani unakuta mimi niko nyumbani nimepumzika Omari ananijia akiwa amekunywa pombe yuko na mwanamke ambaye naye pia amekunywa pombe kama yeye wananifukuza ndani natoka nje ananiambia kabisa naomba utoke nahitaji kulala na mtu ambaye nampenda siwezi kulala na wewe ni kitu ambacho hata ni wewe ukiambiwa eh? lazima uhisi maumivu na nilikuwa naumia kwa sababu nilikuwa nampenda Asante ila kwa kweli ni mingi sana ambayo Omari amenifanyia na mambo yote hayo nikaona labda akawa ananisema kwamba uzai nini wala hivi nikajaribu kushika mimba ila na kana mimba miezi mitatu minne lakini akirudi huko amelewa nini kipigo matusi yani ananipiga tumboni ananipiga kipigo ambacho kwa kweli hata ni wewe usingeweza kuvumilia mwisho wa siku naumwa mimba inatoka na hata kama mimba ikitoka naangaika peke yangu ananiacha ndani kiasi kwamba yani jinsi wewe jinsi vikwa tunaishi na yeye alivyo hata majilani Mwanzoni walikuwaaga wakisikia viugomvi kidogo unajua ya lazima majirani washtuke lakini jinsi alivyokuwa mkali mpaka majirani walikuwa wanamuogopa ina maana hata wakisikia anapigwa hamna mtu yote ambaye anaweza kusogea na kuna baadhi tu ya marafiki zangu ambao nilikuwa nawasiliana nao muda ambao hayupo 
ndo wanakuja wananisaidia wakishajua mda huu wanakaribia kuja basi huwa nawaambia tu waondoke kuepusha shari lakini ni mtu ambaye kwa kweli nikikumbuka naweza kusema anaumia mpaka leo mpaka kesho anaumia mpaka kesho ya yeah. pole sana asante mimi nimekusikia vizuri sana na nimekuelewa vizuri sana lakini usiku wa kwa mkia jana uh, mlipata kugombana kwa taarifa ambazo unaweza kuzipata asubuhi yake ndipo ambapo inavyoonekana kwamba wewe kaondoka kamfungia mlango na kumwacha akipata mateso na umesema yale mateso hujui nini ambacho kilimkuta lakini wengi wameona kwamba Omari analalamika kama anapigwa anawashwa mwili mzima hakuna kitu chochote ambacho umeweza kukifanya labda ili madi tu aweze kupata uh, maumivu kama ambavyo umeweza kuzungumza kwamba kwa kiasi cha maumivu aliyokuwa anakupatia ndo maumivu ambayo yeye inabidi aweze kuyapata kwamba wewe labda utakuwa umeshiriki katika kuweza kumpatia maumivu ambayo anayapata <laughs> unajua kila kitu kina sababu na uwezi kufanya kitu Yaani kila kitu kina chanzo chake. Licha ya mambo yote ambayo Omari alinifanyia, kwa sababu sio kwamba alifanya siku moja. Nilikuwa ni muendelezo. Nilikuwa navumilia kwa sababu nilikuwa sitamani kuondoka kwake. Nikihisi kwamba nitapoteza furaha maana furaha yangu ni kuwa naye karibu. Hivyo nilivumilia mambo yote hayo. Lakini kuna mambo yalikuwa ni too much. Alikuwa anatoka na wanawake wengine sawa, lakini ilifikia hatua sasa anafanya matendo ambayo hata Mwenyezi Mungu ayampendeze yani alikuwa pia yote hayo alikuwa anayafanya na licha ya hayo akaona itoshi Omari aliamua kutembea na mdogo wangu ambaye ananifuatia mimi ni kitu ambacho kwa kweli nimeshindwa kuvumilia kwa sababu kwanza hayo ni matusi cha pili ni zaidi ya za kwa hiyo nilishindwa kuvumilia nilishindwa kuaminisha akili yangu kwamba huyu ndio mtu ambaye napaswa kumvumilia ilifika mwisho na kuhusu hilo swala ya yeye kupata ya matatizo unajua mimi malemu bibi yangu alikuwa gani mganga ambaye anaaminika sana walikuwa wanakuja watu tofauti tofauti kutoka sehemu mbalimbali kwa hiyo alikuwa anafanya kitu ambacho ani akikwambia hivi ni kitu ambacho kinakuwa na kipindi bibi yangu anataka kufariki mikoba yake yote mimi ndio nilitakiwa niwe mmiliki wewe ndio unatakiwa umiliki mikoba bibi. Ya. Yeah. Uganga. Ya, yeah, mimi ndio nilitakiwa nilisi ile mikoba ya uganga. Lakini mi nilikataa. Na nilikataa kwa sababu zangu za msingi. Unajua asilimia kubwa sisi wasomi huaga atuaminigi mambo ya uganga wala mambo ya uchawi. Atuaminigi ya mambo kabisa. Elimu yako samana, elimu yako ni ni ni, ni imefikia wapi yani? A uh, mimi sijasoma elimu kubwa sana na aidha pia sijasoma elimu mdogo. Mimi nimesoma mpaka elevo. Ya, kwa hiyo kwa uelewa wangu wa hiyo elimu huaga siamini hayo mambo. Hivyo baada ya kukataa mimi kuwa mmiliki wa hiyo mikoba ya marehemu bibi yangu nili, kuna mtu ambaye amepewa katika familia. Ila pia naweza nikasema mimi nimepewa nafasi kwa sababu ndio nilikuwa mteule halisi halali kwa hiyo mikoba. Hivyo nimepewa nafasi ya kwenda kuomba kitu chochote ninachokihitaji mimi. Hasa katika upande wa mambo kama haya. Mfano mtu labda amenikwaza au kuna kitu kigumu ambacho nakihitaji nahitaji nipate njia nyepesi au mwangaza wa kufanikisha jambo langu. Huwa nimepewa nafasi ya kwenda kuomba ili mambo yende sawa ila sijawahi kwenda kufanya hicho kitu ila sijawahi kwenda huko nyuma ila baada ya mambo yote yalonifanyia umali 
na maumivu niliyoyapata nilichagua tugawane maumivu yani maumivu niliyoyapata na yeye apate tena ikiwezekana zaidi ya maumivu ambayo amenipatia katika hali ile ya kujikuna na kupiga fimbo ya ni katika hali hiyo ndio nani ambaye anampiga fimbo <laughs> mimi nilienda kuomba katika mikoba ya mwalimu bibi yangu nilienda kuomba na kuna baadhi ya vitu ambavyo niliambua nilete kwa ajili ya kufanya kitu ambacho mimi nilihitaji mm-hmm. kwa sababu yeye alinizalilisha na mimi nikaamua kumzalilisha vile vile alivyonizalilisha mimi mm-hmm. kwa hiyo nilipeleka nguo yake ambayo alikuwa tayari ameshaivaa na nikaambua nihakikishe kwamba hiyo nguo ataivaa kwa mara nyingine tena pasipo kufuliwa. Kwa hiyo mimi nikaja nyumbani kuna fulana ambaye alikuwa amevaa na alisema kwamba kuna muda atachomoka atatoka. Kwa hiyo nilichukua ile nguo nikaweka nilicho ambao niweke kwa sababu ilikuwa si rahisi sana kutoka tena nije nichukue nipeleke alafu nirudi tena niweke. Kwa hiyo ingenichukua muda kidogo. Hivyo na maana nilikuja na vifaa vyangu nyumbani. Nika, kuna mengine nilifanya pale pale siwezi kuyasema ila kuna kitu ambacho niliondoka nacho na nikaweza kuja kuweka kwenye nguo yake na baadaye akaivaa then kikatokea kitu ambacho kimetokea kuwashwa kuisi maumivu katika ngozi yake na kuhusu hizo fimbo ambazo anapigwa mimi mwenyewe sijui nani anampiga fimbo ila ni kitu pia ambacho nilikihitaji. Kwa hiyo naweza nikasema mizimu ya kwetu ndio inampiga fimbo. Mm. Umoneo huruma labda maana taarifa mtaani pale kidogo zimesambaa kwa ukubwa wake unajua. Alafu wengi wanakuchukulia wewe ni mtu mbaya sana. Lakini kwa nini usingemwachia Mwenyezi Mungu labda? Unajua Wao kunichukulia mimi ni mtu mbaya, labda mtu mkatili na roho mbaya. Katika hali ya kawaida, kitu kama hakija kukuta. Uwezi kuchukulia vile sawa na mtu ambaye kimemkuta. Ni kama nilivyokuambia kwamba mimi siamini ni kwa siamini mambo ya uganga, siamini kwamba ukimfanyia mtu kidogo kinaweza kumkuta, lakini baada ya kufanyiwa kitu. Kwa hiyo nikasema mbona imani yangu inaniambia nikifanye hivi? mbona kitafanikiwa kwa hiyo mimi nimefanya nikiwa na maumivu yani kwa mtu yoyote mwanamke yoyote ambaye kweli umempenda mwanaume kwa namna yake yoyote ziwe jinsi alivyo alafu anakuja kufanya mambo kama hayo kwa kweli lazima umie kwa sababu mi ni mwanamke na nakutana na changamoto nyingi sana nikienda dukani nikienda gengeni nakutana na naume tofauti tofauti lakini nilimchagua yeye. Sasa kwa nini yeye anione mtu ambaye mimi sina thamani akati mimi nakutana na watu ambao wananithamini na wananionyesha njia ambazo kweli nikifanya I say amna kitu kinaumiza kama unajitoa kwa ajili ya mtu, alafu mtu haoni chochote unachokifanya kwa ajili yake. Pole sana. Um fatrajo ya King Pot TV utakuwa umeweza kusikia mambo mengi sana kutoka kwa dada yetu hapa ameweza kukiri kwamba yeye ndiye kweli ameweza kufanya vile lakini yote yote ni kutokana na namna ambavyo mwanaume aliweza kumtreat sasa hapa kuna kuna shida kidogo na kwa taarifa tu ambazo nimeweza kuzipata taarifa ambazo zinaendelea kwa upande wa mali ni kwamba hali yake haiko sawa yani haiko sawa kabisa japo siku ileweza kupata wafadhali lakini bado yupo katika kipindi kigumu sana kwa hiyo msaada mkubwa mimi kabisa kama uko hapa endapo dada yetu hapa atalizia kuweza kumsamea basi anaweza kaa sawa lakini vinginevyo basi kuna mengi ambayo yanaweza kana kabisa yakajitokeza kwa upande wa ndugu yetu Omali wewe ndiye msaada uliyobakia unahisi kwamba utamsamea kweli kwa namna moja ama nyingine maana ni binadamu na ni binadamu uko si akupo maana inawezekana wewe umemkosea pasipo kufahamu kama indi pia lakini ye kakosea, umefahamu umechukizwa na amefanya kitu kama hichi je tunataka tukamsamee ama tutamsaidiaje Omar 
kwa mimi kwanza umali baada ya kufanya hicho kitu nilishamsamea kwa sababu na mimi nimetimiza ile tija nilokuwa nahitaji emkute kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine naweza nikasema <laughs> Nenda nikasema nimeshamsamee ila kuhusu swala la yeye sijui kurudi katika hali yake ni kitu ambacho naona bado mapema sana Mapema kivipi unajua mateso kama yale pale kutoka asubuhi mpaka jioni eh na kwa kidogo hali ni ngumu sana kuweza kuivumilia Imagine wewe ndo unapigwa muda mrefu na kwaje Ah ni kitu ambacho kinaumiza kwa kweli hata mimi naumia kwa upande mmoja upande mwingine kwa sababu ni mtu ambaye nimempenda yani na nilikuwa sitamani apate maumivu aina yoyote wala jambo baya lolote limkute lakini kuna muda hata shuleni bila kutumia fimbo mwanafunzi hawezi kusoma vizuri kwa hiyo na yeye naweza ngasema bila adhabu au bila fundisho la namna hiyo ama yani Pasipo hicho sidhani kama anaweza kubadilika au kwamba wanaume wengine ambao wanafanya mambo kama hayo wanaweza kujifunza kitu chochote kwa sababu mali mimi alinichukulia kwamba ni mtu ambaye sina kauli kwake siwezi kufanya jambo lolote yani kwa sababu nilikuwa siongei chochote chochote atakachoniambia mi kwangu ilikuwa ni sawa toka nje mimi sawa fanya hivi yani kila kitu ni sawa hata majirani wakiniambia njoo lale huku mimi siendi niko lazima nilale mlangoni kwangu lakini sio ni lale nje maana baadaye yeye mwenyewe tena atakuja kugeuza maneno je ulala wapi kwa nani hizi hivi unajua kwa sikutaka hicho kitu ni heli ni lale mlangoni kwangu kuliko kwenda kulala tofauti na nyumbani kwa hiyo swala la yeye mimi kumsamee nimeshamsamee ila hilo swala la adhabu labda kuna vitu ambavyo yani niseme kwamba naweza nikamsamee kwa ku weka sawa kitu ambacho anacho ila yeye mwenyewe ndio anahitaji kuomba msamaha yeye mwenyewe lakini sio mtu yote aje niambie nimsamee umali kwa sababu mimi sijamfanyia mtu mwingine nimemfanyia muhusika kwa hiyo muhusika wa hicho kitu ndio anapaswa kuja kuomba msamaha na sio mimi peke yangu anapaswa kuomba msamaha mimi pamoja na sehemu ambayo inahusika juu ya mambo yote hayo. Anapaswa afike na ombe misama. Na kama kuna chochote atahitajika kufanya, basi afanye ili mambo yake ende sawa. Na kama atakataa, naweza ni mambo akayaendelea vile vile kwa sababu sio mimi ambaye nanyanyua fimbo na mchapa, sio mimi ambaye nampanda mulini anawashwa. Ni vitu ambavyo hata mimi sivioni. Kwa hiyo anaweza pia kwenda kufanya maombi ya msamaha kama mambo yanarekebishika basi mambo akakaa sawa. Okay, sawa. Kwa hapo unakana nani? Ah, mimi hapa nilikuwa nakana shangazi yangu ila na yeye pia ameondoka leo mchana. Ah, sawa. Kwa hiyo jukumu lilobakia ni kuweza kuzungumza na Omari ili aweze kukomba msamaha, si ndio? Yeah. Hicho tu. Mimi sihitaji kitu kikubwa sana kwa sababu na imani atakuwa amejifunza. Na hata kama alikuwa na mkumbo wa marafiki hata wa marafiki zake tayari watatengeneza kahofu kidogo dhidi ya wanawake zao kwamba wasichukulie kwamba mtu akikaa kimya maana yake hana maamuzi. Hakuna mtu ambaye na maamuzi kama mtu ambaye anakaa kimya. Yaani kwamba hakuna mtu ambaye na maamuzi kama mtu ambaye anakaa kimya. Yaani ni bora ugombane na mtu Unaongea na yanaongea unafanya hivi na yanafanya hivi kuliko unaongea na mtu unamfanya mtu mambo ya ajabu alafu ananyamaza kimya unajua sisi wanawake tuna mioyo ya kupenda sana kuliko nyinyi wanaume na sisi katika kuumizwa uaga mimi sina nguvu ya kusema nimpige mwanaume wangu anikela labda aumia hisi maumivu sina nguvu hiyo ila mimi nikimkwaza anaweza akanipiga akanumiza asila zake zikaisha ila sisi wanawake wengine wanawake tumetofautiana kuna mwingine akiwa na asila huwa anaongea sana unakuta mtu anagombana mwanamke ndio sauti inakuwa kubwa kuliko mwanaume na mwingine kuna wanaume wengine pia ambao wana sauti huku wanapiga lakini mimi niko tofauti kidogo mimi hata nikipigwa utasikia tu sauti ya kulia lakini sio 
tamka maneno kwamba hivi hivi vile 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 hapana ila ni mtu ambaye nikikasirika huwa nakasirika kweli dai se hapa sasa ni pazito lakini go tutangaye namna cha namna ya kufanya ama kitu cha kufanya uh, lakini yote yote dadangu mimi nakushiriki kitu kimoja pia kwa sababu tunamtegemea Mwenyezi Mungu au mtegemee Mwenyezi Mungu ah kila mtu ana imani na Mwenyezi Mungu basi inabidi tuweze kuungana kwa, kwa pamoja kuweza kutatua jambo hili kwa sababu wewe mwenyewe umesema kwamba wewe sio kwamba ndo una unampiga ama wewe sio kwamba ndo uh, unampanda mwilini kuweza kufanya aweze kujikuna mara kwa mara kwa hiyo ushirikiano wako basi itakuwa vizuri zaidi na ningependa kufahamu sehemu ambayo uliweza kwenda kuomba ni sehemu gani uh, mimi nilienda kijijini kwetu upande wa mamangu wako ni wapi mtwala sehemu moja wanapaita ngende ndio niweza ngende ya ndio niweza kufika huko na mambo yote yakawa sawa maana vitu vyote huwa Nilikuwa sihitaji kitu chochote kiwe karibu yangu kwa sababu nilishakataa hiyo mambo. Kwa hiyo nilihisi kwamba hata mtu akiwa navyo karibu vinaweza labda vikaniingia. Kwa hiyo vilipelekwa kule kule vilikuanzia. Kwa hiyo mti na maana nikiwa ile option ambayo nilipewa kuchagua kwenda kuomba chochote ni mimi sasa nitafata kule. Kwa hiyo mimi ndo nilienda kule. Na hayo mambo yapo huko. Kwa hapo mtu akikrofisha anaenda kule akimbilia. <laughs> Ah sio mtu tu kinikorofisha unajua makwazo mengi eh, na siwezi kusema yeye ndo amenikwaza peke yake ila makwazo yanatofautiana na ili umie sana ni jinsi ambavyo huyo mtu upo naye siwezi nikapita tu babani mtu simjue ni juu ya baka nisonye nikaumia sana au akanifanyia kitu fulani nikaumia sana ila kuna vitu vinauma the way jinsi mnavyoishi naye unavomchukulia yani unavomheshimu afa na kufanya kitu tofauti utawaza hivi ninavomchukulia hivi ninavomheshimu vitu kwani anifanyia kwa hiyo maumivu yanakuja kutokana na ule ukaribu jinsi mnavyoishi na hata msiba pia unamuma mtu hivyo hivyo mm. Sawa, lini utakuwa na muda haba kama utakubali lakini tuweze kuenda kule, nitakuja kuchukua huku, tuweze kufunga safari mpaka semu usika, utakubali? Ah, mimi nitakubali kwa sababu nimesha kubali na nimesha yona shida ya loipata. Basi, kama nimekubali, na bia nitakubali kuenda. Basi na shukuru sana kwa hilo. Nanesha bado na mpenda sana mali. Ya nampenda kama binadamu tu lakini sio yale mapenzi ambayo nilikuwa nampenda mwanzo. Ndugu yako umesema kwamba ameweza aliweza kufanya uh, kufanya kitendo cha mapenzi na uh, mume wako japo mdogo wako uh, uh, haikuwa matakwa yake yeye. Nataka kufahamu baada ya kitendo kile wao kuweza kukifanya nini kiendelea juu ya wewe na mdogo wako mpaka sasa. Uh, kwa upande wangu mimi na mdogo wangu kwanza mdogo wangu alifanya kile kitendo kwa kulazimishwa alafu mdogo wangu sio mkubwa hivyo ni msichana tu wa makamu kwa hiyo hakuweza kujitetea kwa nafasi ambayo alikuwa nayo kwa muda huo ni ile nafasi ya watu wawili yeye na shemeji yake hakuweza kujitetea na baada ya hilo tukio mdogo wangu mimi ni yeye mwenyewe ndo aliniambia kwamba dada mimi hivi na hivi ma, jinsi alivyofanyiwa na kwa kweli mimi leo iliniuma mno mno yani liniuma kupitiliza na hiyo ni sababu ambayo ilichangia yoyote na kuhusu yale maelewano ya mimi na mdogo wangu hayakuwa mabaya na wala hayakuwa mazuri ila mimi binafsi nilikuwa najisikia vibaya kila ninapomuona mdogo wangu au ninapomfikiria kwamba inanijia taswira kwamba vile jinsi mimi ninavyokuwa na mtu wangu na yeye ndo jinsi alivyokuwa naye yani unajua ile picha ukivuta kwa kweli inaumiza sana lakini mimi mdogo wangu bado nampenda kama angekuwa amefanya kwa ridhaa yake yeye mwenyewe pia kwa makubaliano yao kwa kweli kilichomkuta shemeji yake na yeye ndo kingemkuta yani kingewakuta wote basi sawa mfuatiliaji wa King Pro TV muda wetu ni mdogo kidogo kwa hiyo naomba tuishie hapa ila tutaendelea kuwa karibu na dada yetu hapa kwa ajili ya kuweza kufanya mambo mengine kuweza kwenda kwa uzuri zaidi basi kama una lolote dondosha comment zako hapo chini utuambie je nini tuweze eh, kukifanya
kwa na moja ama nyingine juu ya dadetu hapa kasha tukubali kasha uh, kasha tukaribisha kwa na moja ama nyingine kwa hiyo nadhani kichobakia pia unishauri wenu nini tuweze kuzungumza na dadetu hapa kwa na nyingine ama uh, ya vile ambavyo unaona basi itakuwa vizuri kabisa kama ukiweza kudondosha comment hapo chini mambo yatakuwa poa kabisa usahau kuweza kusubscribe na kutani all notification mambo yatakuwa poa kabisa dadangu mimi nimesema shukrani sana kwa muda wako tusafika next time kukuchukua and then tutenda kwa ajili ya kuweza kuangalia nini ambacho kitaendelea na shukrani pia kwa kuweza kukubaliana na sisi Mungu akubariki sana Asante karibuni sana shukrani sana Niatakie njema Amina